даже как по официальной версии в памятной книжке о Таврической губернии за 1867 год упоминается о голоде 1833 года. Это особо памятный голодный год. Все местные запасы губернии были совершенно истощены. Правительство не, успав... не успевало доставлять хлеб из других губерний. Погибли десятки тысяч народа. Ну, как видите, цифра общая. Так что завышение ее наверняка могло бы быть нами предпринято, но никак не уменьшение. Сами знаете, официально всегда все преуменьшают. Рабочий скот, лошади, овцы частично погибли от недостатка корма, частично от недостатка в людях, от необходимого присмотра. Одни деревни опустили совершенно, поселение других уменьшилось наполовину и более. Наиболее пострадало пространство между Феодосией и Керчью. Мы думаем, что весь Степной Крым был тогда этим пострадавшим пространством. Ну и можно сказать, что фонд земель у правительства в Санкт-Петербурге и у Михаила Семеновича Воронцова был весьма обширен. Отошедшие казни земли крымского хана, а также земли выехавших в Османию и Тартар щедро раздавались под пак покровительственной рукой. Род Воронцовых был... Как известно, издавна богато, а тут еще подвалила э, выгодная работенка, сами понимаете, щедро раздавать земли бесплатно, конечно, это выгодное дело. Впрочем, и тут не все было благополучно. Затраты на переселение крестьян из центральных южных российских губерний не оправдали себя. И тогда ставка была сделана на переселение из других уже зарубежных провинций Священной Римской империи Германской нации. И не только, так сказать, всей европейской части этого государства. Михаил Семенович Воронцов добился в Санкт-Петербурге для переселенцев многочисленных год, и тогда десятки тысяч новых граждан Новороссии повалили как из Османии, ну, частей ее бывших или полуотделившихся, болгары, сербы и греки, а также даже из Швейцарии, Румынии, Германии и других регионов Европы. Михаил Сергеевич, знакомый ли Семенович, Михаил Семенович, знакомый лично с состоянием дел на Западе, выписывал из-за границы виноделов и садовников. Из Франции и Германии по его приказу привозили виноградные лозы и разрывали всем желающим. Активно развивалось шелководство. Заметим, для тех, кто не знает, правдивой истории так называемой чины никогда не была чина, не была родиной производства шелка, да и много чего другого, а скорее Россия или то, что ныне находится, на, э, находится на территории России, а в прошлом это были другие государственные и прочие образования. Обцеводство также развелось и другие отрасли хозяйства. Так, тогда же по инициативе графа Воронцова была начата разработка знаменитой топ грушевских залежей транцита. Вот как описывают переустройство Кирчи в это время официальные источники. Начнем их цитировать. Итак, бурное развитие по официальной версии Кирчи началось. 10 октября 1821 года открытие Керченского порта и учреждение должности градоначальника. Издано постановление также об открытии и, и введении должности Керченикальского градоначальника, ну, в зависимости пока от Херсонского военного губернатора. Затем также о поощрении 
каботажного плавания в Азовском море было издано от 10 октября того же года для поощрения к построению в Керчи каботажных судов для плавания в Азовском море назначена временно отказная сумма 150 тысяч рублей это огромные деньги по тем временам из которых определено выдать под верный залог взаимообразовано до 2000 рублей без процентов на 4 года тому, кто обяжется в течение двух первых лет построить каботажное судно определенной величины и формы. И далее, уже в 24 году, 25 февраля, вот есть такой указ Таврического губернского правительства об открытии в Керчи, это знаменательно, торговой таможни. Всем правительстве, слушав в отношении правившего должность Керчи Никальского граноначальника Статса Ветника фон Дена, коим уведомляет, что на основании постановления о учреждении в Керчи порта высочайшее утвержденного в 10 день октября того же 1821 года, как мы уже отмечали, открыта в Керчи таможня и вместе с тем при порте оном торговля. Все э, губернские правительства, войска Донского войсковую канцелярию, также управление Федосийским э, градоначальством Флотского в Севастополе начальника и все здешние губернаторские присутственные места оповещаем. Ну и вот такой факт, очень даже знаменательный для развития Кирчи, что вызывает наше некое недоверие, любопытство, ну как мы позже постараемся показать в ряде отрывков из путешествий неких лиц, там Мормона и прочих, то представление о городе, есть какую-то неустойчивую, то его видят из пару домишков, разбросанных на крых Митридатского холма, а то это уже регулярно построенный город. И при том это видят и в начале века, и в середине вдруг видят мало э, устроенный город, потом снова через год другой путешественник в, видит наоборот хорошо обустроенное пространство э, городское Кирчи и Николе, уже не разделяя их. То есть абсолютная путаница, неразбериха и какая-то постоянная недостоверность. Ну а вот указом от 16 сентября 1825 года было даровано, пишется, о даровании льгот городу. Кирчи дарованы, они были с 1 января 1826 года, 25-летняя льгота от платежа казон, казенных податей. Но это вы можете прочитать в собрании законов Российской империи, изданных в 1730 году. Таковы вот факты. И вот мы проведем такую обширную цель из статьи Свиньина 1825 года «Керч. Древняя пантикопея о развитии торговли». Заметим, что Керч уже несомненно определена как некая древняя пантикопея, о которой, кстати, ни один из, по-нашему, средневековых историков всех этих страбонов и прочих не пишут под таким названием. Называют что угодно, но и опять же, о каких местах они писались. Но эта тема обширная, и тут мы ее не будем поднимать. Итак, Свиньин пишет. Процветание торговли в Керчи и сверх прочих выгод для России послужит к образованию множества матросов из жителей Полтавской и Харьковской губерний, склонных к мореплаванию и приходящих сюда толпами наниматься на корабли. Керч, город, не имеет своих собственных продуктов, а потому торговля его зависит непосредственно от Таганрога. Он, так сказать, соделается агентом для распространения его коммерческих оборотов и увеличения разных произведений, приходящих 
по Волге через Дон и Азовское море. Но к выгодам Керченского порта принадлежит также возможность завести непосредственные отношения с дикими обитателями Кавказа, употребляя для всего жезм Меркурия. Э, Асканси, кстати, этот интересный субъект из Италии, очень даже послужил э, Керчи и вообще Крыму и его связи с Кавказом, упоминаемые тут свинин, довольно-таки хорошо описаны в некоторых статьях. Итак, пишет далее свинин, Сканси уже несколько лет действует таким образом с большим успехом. Он с некоторыми из неукротимых племен Черкассии завел самые дружеские отношения, сношения. Как известно, Сканси потом несколько и опозорился на, в этих э, отношениях, вероятно, ну не будем голословны, э, но упомянем, вероятно, решив часть выгод, отправить себе в карман. Торговля с семи народами перевес всегда остается на стороне нашей, ибо соль служит у них всеобщим средством обмена. Для ободрения же предприимчивых торговцев отпускается он на исказенных озер за свою цену и дозволено на то лишь для без взимания пошлин ввоз производимых черкесских и абазинских, а именно лошадей красивых пород на Невыделанных сухих кож, мехов, воску, меду, превосходного леса для корабельных и городских строений, сухих плодов, лаврового листу и прочее. В общем, торговля процветала. А эта цитата взята, вот как мы уже говорили, из э, отечественных записок, где была напечатана статья. Свининина. Коль мы уже ранее говорили о развитии рыбного промысла в Кирче, о том, как послужил этому э, сам Михаил Семенович Воронцов, выписав в Керч знаменитого голландца, тут же мы и процитируем из этой же или другой, вернее, статьи Свинина 1725 года о рыбном промысле э, Керчи. Как оказывается, в, той, в тех же отечественных записках, в той же статье и датируемых номер, кстати, кому интересно, 96-й, датированных, датированной 1828 годом. Вот он пишет. Жители ничем иным не занимаются, как рыбной ловлею и сия легкая пред всеми другими промышленность заслуживает особенное внимание. Она производится неводами и крючками, по... но сей последний способ надлежало бы воскресить по примеру, как сие сделано на Волге, ибо уже приметно уменьшение рыбы, происходящее от того, что ра... Неная железом рыба пугает другую. Для прославляемых здешних балыков употребляются только осетриные спинки, кои продаются от 50 до 75 рублей за пуд. Ну, недешево для богатых, для бедных, вернее, дорого, а для богатых тоже не совсем дешево, но допустимые цены. Остальные части солят и не стоят и не стоят более 25-30 рублей за пуд. Э, балыки покупаются преимущественно русскими купцами, и кражи и клей отпускаются в чужие края и предпочитаются астраханским. Сия Промышленность составляет занятия почти 200 семей и обеспечивает процветание 600 работников, большую частью татар, кои употребляются для вязки сетей и отделки крючков, кермаки называемых. Владельцы берегов, простирающихся за пределы земель, пожалованных грекам, императрицу Екатерину II, отдают оное за откуп с платою от 300 до 400 рублей для одного завода. Как видите, 
деятельность Екатерины до сих пор отбивается на добробытии и успешном жизнедеятельности известных нам албано-греков.